Välkomna till eftermiddagens session om nätneutralitet. Vi har med oss tre stycken jättespännande paneldeltagare som jag snart ska introducera. Jag heter Anna Kelly och förutom att till vardags vara konsult på en stort företag som heter PVC så är jag också medlem i Svenska Ice och SE och sitter i styrelsen. Jag kan rekommendera Ice och SE, jag kan också rekommendera Ice och SEs blogg där en av mina styrelsekollegor har gjort ett jättebra blogginlägg och sammanfattning om ämnet nätneutralitet. Så det kan jag rekommendera att gå in på isoc.se och också bli medlemmar. Så, det här seminariepasset var sagt att det ska vara på svenska. Kommer köra en del på engelska också. En av våra paneldeltagare, Fredrik Donk, pratar engelska. Så vi kommer blanda lite hejvilt. Jag hoppas att det är okej okay för er. Ni får ta hjälp av varandra och översätta om det behövs. Så... So. I'm going to introduce our three speakers just like this, and then I'm going to let them do their presentations one after another, and that'll be about 20 minutes each, and then we'll find, finalize this with a 20-minute panel discussion, and I hope you're geared up with loads of questions so that we let this session go almost over time. It's a very interesting subject. Our first speaker is going to be Mr. Frederick Donk, and he's the director for the European ISOC organization. And our second speaker, speaker is Joran Marby, who is the Director General for the uh, Post and Telestyrelse. And our third speaker is Jürgen Eriksson, who works at .se with more IPv6 and technical issues. I asked them all three before and what they'd been doing before they came to this point and how long they've been working with internet, etc. And they basically said the same thing, the three of them. I've been working with this for 20 years, I've been in the business, I've now moved into more the issues of how can we have an open internet, how can I safeguard this for my children, for future generations. What I went through is not is, is come to a point where we have to make some new stands. So I think maybe these three guys have something in common and let's see what their presentation says. Frederick Dong, please take the stage. Thank you. Thank you. No, you might. Ah, it's working. Wonderful technology. Um, so, thank you for inviting me and would like to thank the .ec organizer for having me today in addressing uh, in, within this wonderful panel. Um, I'm really happy uh, to be here and talk about network neutrality. In Sweden, uh, Sweden uh, is well known because it ranks uh, first in the famous World Economic Forum ICT index and it's there for several years, and it's also one of the top five countries uh, with the highest inter interconnection or internet penetration rate, and also a country that allows citizens to celebrate uh, some internet application on the license plate could not be a bad country after all. Um, the Internet Society, for those who missed uh, this morning uh, session with Lynn Saint Amour, our CEO and President, in short, the Internet Society has been founded 20 years ago, nearly 20 years ago, in 92. We are a non-profit independent organization and we work for the open development, evolution and use of the Internet. And we do that through standards, we're home to the IETF, through policy and through education and capacity building. And yes, we have more than 100 organizational members, and actually those figures are out of date. We have many more than 44,000 uh, individual members. Those are the figures of last Wednesday. So we know much more than 55,000 members, and I hope that those numbers will grow after this conference. So let's go to uh, what I'm about to present to you today. First, uh, whenever we speak, about internet and internet-related issues, I believe it's worth recalling what are the internet principles, and we call it the internet model. Then I will try to frame a bit the network neutrality debate, and I will certainly uh, come to the need to establish some commonly agreed terminology, and that certainly be something worth for a future discussion. And then I will address some key challenges and open for any Q&A after my time. The internet model. So the internet has been founded on really key and robust principles. We call this the internet model. And this is no central control. The internet doesn't belong to anybody. This is a shared global ownership. 
uh, open technical standards, open uh, and transparent engagement models, collaborative models, multi-stakeholderism. Uh, those are the key uh, principles on which internet has been founded and should continue to evolve in this way. The internet doesn't care of what is in the packets. This is a network of network des designed to pass standardized packets driven by best efforts, so no guaranteed quality of services. And of course, openness. And I love this quote, openness allows innovation without permission. I would not imagine, nor would you, all those wonderful applications today if someone would have asked to ask permission to launch services or new application. Network neutrality. Maybe let's get back to the origin of the debate and uh, maybe the key question here is, is the success of the internet uh, a threat to the internet itself? Uh, uh, we see many more users of the internet, we close to the two billions, meaning increasing demand for internet connection, with increasing demand for uh, uh, bandwidth hungry applications, meaning more pressure on network capacity, hence greater deployment on congestion management and traffic shaping. So the core at the core of the debate, we find the same question, is traffic management uh, a threat to the open architecture of the internet? Um, just one word about network neutrality. Um, I'm not that comfortable, I, I won't try to rename the discussion, but I must confess I'm not quite comfortable with network neutrality because depending on who you speak to and where you speak, it might have so many different meanings. Uh, something of pricing, discrimination, freedom of speech, traffic shaping, etc. So, so why don't we try to concentrate on the desired outcome, which is the open internet? Those, the, the, the openness and the open internet, this is the overarching principle that has ensured so far the success and the growth of the internet. And by the way, this provides useful guidance for any discussion about network neutrality. So what users expect uh, is an internet in which traffic is conveyed in a manner that is agnostic to source, content, and definition. And by the way, with this, I believe I'm starting to give a pretty nice definition of what the internet should be. Uh, key enablers here, access, choice, and transparency. And if there would be only one slide that I would like to leave uh, after this speech, one message that would be this one, access, shows and transparency. Access to internet service, application sites and content, shows and especially control by users over their online activities and transparency, including uh, uh, accurate information about bandwidth and network management policies. So in short, effective competition is really key uh, and essential to uh, the open development of the internet. Uh, but it must go hand in hand with transparency and access. And by the way, and this is the bottom line, the objective is to have the users in a competitive environment able to make informed choice based on informed decision. I mentioned it a, a few uh, minutes ago. Um, there are many discussions in Europe the last uh, 12 months, and uh, we believe that it might be time to come up with a common set of agreed definition of what we're talking about. What is the internet, what's not the internet? Again here, because of the success of IP, we can see a lot of different uh, network technologies and services using IP as a network technology. Uh, voice over broadband is one example, uh, TV and video delivery is another one. Uh, I measure and I must acknowledge that voice over broadband might be quite new as a distinction. And let me uh, take an example. Uh, the generic term we often use is voice over IP, which is using IP to actually have uh, phone calls or using voice over IP technology. What we can see in certain countries, and I'm thinking of um, uh, UK, where BT offers services uh, and with special handsets, services to their own subscribers that allow them to place phone calls over their broadband connection. This is typically IP-based services that should not be confused 
with force over IP or internet services. So some uh, um, corollary questions might be traffic priority. When you have IP-based services uh, delivered over the same physical infrastructure than internet services, some concern may rise as a priority of the traffic, just to mention. So uh, clearly we need, we might need to clearly distinguish between internet service on the one hand and IP-based IP -based services on the other hand, and the consumer should be absolutely aware of this. So an in definition, IP-based services and the BEREC, uh, which stands for the European uh, group of regulators uh, call this specialized services. Uh, so IP-based services which operate with a restricted set of networks, sometimes on one network only, should not be confused with internet services. And of course here again another criteria is that IP-based services might or do rely on an administrative control in the network which is not the case for the internet of course. Uh, for future reference, I would invite you to check a more rigorous vocabulary and, and body of work by the IETF. Also, uh, the Internet Society uh, has contributed to the uh, last and recent consultation of the BEREC, and I would also invite you uh, to check this on our website. We tried actually to adapt or to bridge uh, the gap between the rigorous work of the IETF to the more experiential world. Um, key challenges, traffic management, I, I, I mentioned it uh, in the very beginning of my, of my presentation. Um, um, what about traffic management? First, traffic management is a normal part of everyday network operation and network management. Uh, especially in peak times, it's just there to ensure that everybody has his fair share of internet connection. Uh, to say it in another way, congestion is of course a natural consequence of internet design. We're speaking of finite networks uh, uh, with uh, different users connecting simultaneously. So congestion is a natural consequence. But traffic management should of course uh, uh, remain protocol or application neutral. It's just about the environment in which traffic techniques are being used. Uh, it should not be used as a tool for anti-competitive behavior, and of course that should be transparent. And also I would like to add that uh, traffic management should not be taken as a panacea. Uh, there are also other ways to address congestion issues in the network. One of those is just to add capacity to the network in question. What are the key challenges for policymakers and regulators? Well, uh, of course, uh, it depends very much on the context in which policymakers or regulators have to operate. Uh, but really, to translate those principles at the regulatory level, we believe that indeed effective competition is key, as is full transparency of what the user is buying, what is it that he received, what are the traffic management techniques that are being operated on the network which he use, whether or not we're speaking of internet or other IP-based um, uh, services or application, and last but not least, privacy respecting network management policies. Those are, we believe, but I'm happy to further discuss this uh, in the panel in a few minutes, those are the, the framework in which we would see the work of regulators and policymakers right now in Europe. Next step, again, as I mentioned, uh, it's just about acting now. I mean, you should, we should not stop uh, um, asking our representative uh, in the parliament, in our region, in our local community, decision makers on what it is that they understand should be an internet service or an internet asset. So just act now, remembering access, choice, and transparency. And I thank you for your attention. And should you need to read more, and we'd invite you to go on our website and see all the work that we've done so far in this field. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, Frederick and Jöran, please. From Jöran Hörl. Är det framåt? Ja. Teknik. God dag. Jag ser inte er så att jag förutsätter att ni ser mig i alla fall. Jag tänkte faktiskt... Så. Jag tänkte faktiskt backa ett steg.
Nätneutralitet är lite grann som IPv6. Nämligen märks att alla har pratat om det, men ingen har förstått nyttan om det. Och plötsligt vid en dag så vaknar man upp och inser att det är väldigt, väldigt viktigt att diskutera det nu. Eller att implementera det nu. För det är nämligen så att det har hänt så pass mycket bara de sista ett eller två åren. Vilket gör att frågan om nätneutralitet, hur man än definierar det, är väldigt viktigt. Och jag kallar det här lite grann den perfekta stormen. För det är det här som möter teleoperatörer just nu. För det sker ett antal saker på marknaden som ni konsumenter driver. Som gör att den här frågan är högaktig precis just nu. Vilket den kanske inte var bara för något år sedan. Det första är som min kollega var inne på det är att allting blir IP. En gång i tiden så jobbade jag på ett amerikanskt företag och det var det enda vi sa. Det är att allting kommer bli IP. Det var i slutet mitten på 90-talet. Och vad som har hänt sen det är att vi hade rätt. Allting blev IP förutom sådana här saker som broadcast, tv och radio och sånt här. Och även telefonin. Men det håller på att ske nu. Trådlöst tar över. Det här skapar, eller jag ska lägga till en sak. En sak som har hänt, jag vet inte om ni har sett vår individundersökning och svensk telemarknad från förra veckan. För den visade nämligen några intressanta saker. Jag höll en presentation för operatörer förra veckan när jag tog upp den. När jag råkade säga att för tio år sedan så ägde operatörerna den vertikalt integrerade kunden. Men nu har ni förlorat den. För vad som händer just nu, det är att man ser den tydliga uppdelningen mellan infrastrukturnivån och tjänstenivån. Och kunderna stannar hos operatörerna nere på infrastrukturnivån, men väljer nu andra att leverera sina tjänster. Ett exempel på det var att 50 av alla de som testar har en smartphone testar nu att använda saker och ting som Skype eller Viber. Och jag vet att många operatörer säger att ja, de har testat det en gång och så händer det inte mer. Men vi har ställt följdfrågan och det är många fler som använder den fler och fler gånger. Ett annat exempel på det är att om man tittar på antalet samtalsminuter i Sverige idag så är det så att för första gången, så om man slår ihop de fasta mobila nätet, så går antalet samtalsminuter ner. Samtalsminuter ner, var så i mobila näten upp. Och en stor del av intäkterna för operatörerna, alltså själva cashflow för operatörer, kommer ifrån tick i nätet med hjälp av eh, voice. Det är deras stora intäktskälla när det gäller cashflow. Gamla, ofta ganska gamla tekniker, de har haft dem länge och de tjänar bra med pengar. Det är det som leder diskussionen in i nätneutralitet. Där operatörerna måste välja vilken väg de ska gå. Ska de bli flygbolagens motsvarighet till Ryanair som transporterar från A till B? Eller ska de försöka bli den nya tjänsteleverantören typ Google eller Apple? Någonstans måste de välja. Och mycket av den här diskussionen kring nätneutralitet bygger på att man faktiskt inte vet vilka affärsmodeller som kommer finnas i framtiden. Och att många operatörer och också vi som kunder faktiskt söker efter hur vi ska köpa den här typen av tjänster. För det här har aldrig hänt förut. Och det är därför jag kallar den perfekta stormen, för att så många saker händer på samma, samma gång. Vi började förra året med ett arbete om att försöka fundera ut i alla fall en definition. We're talking about definition of net neutrality now. Just to give you one. Alltså, det viktiga är ju egentligen ur vårt perspektiv som regulator, eh, nämligen kundens perspektiv. Alltså hur ser vi på det här? Och många gånger är det så att när jag lyssnar på debatten så pratar man bara om ena sidan av den här ekvationen. Men det här är vår definition som vi jobbar efter idag. Det första är att det ska finnas en marknad där kunderna kan välja mellan olika alternativ. Jag tror nämligen inte som statstjänsteman hur duktig jag än kan vara. Att jag kan beräkna och se hur alla kunder kommer att vilja köpa i framtiden. Det tror jag kunderna och leverantörerna är bättre på att göra. Men alla måste få en möjlighet att välja och det är kunderna som ska kunna välja mellan olika alternativ. Det innebär till exempel om det skulle uppstå en marknad där alla operatörer resonerar på samma sätt. Alla säljer en bil, men den är svart. Så kommer vi agera ute på det, för då är det inte en marknad. Men så länge det finns operatörer som har ett alternativ så tycker vi att det är en välfungerande marknad. Och det andra, och kom ihåg att vi gjorde den här definitionen under förra året. Och det är lite intressant då, det här om att kunder ska få vad de förväntar sig och betalar för. Jag kommer komma tillbaka till det, jag tror att punkt SE kommer tillbaka till det också. Det har ju visat sig vara en svaghet för att hinta lite grann då. Men det är det här lite grann det handlar om. Att förutsäga vad kunder skulle vilja ha i framtiden. Och inte att förutsätta att alla kunder är likadana. Och att alla operatörer just nu söker efter nya affärsmodeller. Och därför är det, där håller jag med den tidigare talaren, hur viktigt det är att ta den här diskussionen just nu. Vad kan vi göra då? I den nya lagen som kom förra året 
Och ni vet varför FTS finns, va? Jag brukar ställa en kontrollfråga. Det står nämligen i lagen att vi ska finnas. Det är nämligen så att regering och riksdag tycker att vi, det här området är så viktigt. Så mycket viktigare, höll jag på att säga. Får man säga. Men, så, vi är väldigt viktiga i den här samhällssektorn som har tillsatt en egen myndighet som ska jobba med de här frågorna. Och vi har fått den nya lagen då, att vi, ska, vi har fått nya verktyg att följa upp då. Automatörer ska vara tydliga i avtal. Man ska huvudtaget tala om vad det är man säljer till sina kunder. Och funkar inte det så kan vi också under vissa förutsättningar föreskriva lag, krav om lägsta tjänstekvalitet. Regeringen tycker att det här är väldigt viktigt och förra året så fick vi ett eh, regeringsuppdrag där vi faktiskt ska titta på frågan. Eh, vi ska genom informationsinsatser och annat öka konsumentens kännedom, men framförallt handlar det om att titta på hur operatörerna agerar idag. Och det vill bara konstatera, om man tittar på den här ekvationen då, har vi en marknad idag där kunderna faktiskt kan välja mellan olika alternativ? Jag skulle nog hävda att det är lite svårt att veta just nu, för operatörerna är ganska dåliga på att berätta hur det verkligen fungerar, hur de hanterar den här informationen och hur de till exempel använder sig, hur, hur de prioriterar sina nät. Och vi kommer att fortsätta arbeta med den här frågan, men det känns inte speciellt jättebra att information när, var och hur trafikhantering tillämpas saknas helt. Så... Jag vet att .se idag har, jag håller mig lite kortare nu eftersom .se idag kommer att släppa en, en rapport eller prata om en rapport mer om den här informationen. Så att egentligen kan man säga att vi borde kommit tvärtom, att han började göra fotboll. Men det här är vad vi har konstaterat då. Men, det här är faktiskt det som jag tycker är nästan viktigast. I den här diskussionen så är det väldigt svårt att förutsätta hur marknaden eller konsumenter här i Sverige kommer att ställa krav i framtiden. Och det är därför vi på något sätt måste hitta den här samtalsdiskussionen för att inte förutsätta att alla vill ha samma sak. Jag har använt min mor som exempel rätt många gånger. Hon är inte internetanvändare. Hon använder Skype en gång i veckan. Hon betalar faktiskt mer pengar för sin månadsavslutning än vad jag gör hemma i mitt hus när jag har tre barn och jag själv och min fru som är uppkopplade hela tiden. Det finns en fråga om hon faktiskt subventionerar mitt användande genom sin höga avgift. Hon har inte ens en inställning att hon använder internet, hon använder en tjänst. Men det vi kan konstatera nu då, det är att vi lever mitt i den här förändringsbubblan. Och när vi jämför oss i Sverige med andra länder så har vi kommit väldigt mycket längre. Och därför tror jag att det är jätteviktigt att framförallt vi i Sverige hittar formerna för att vi ska kunna fortsätta diskutera den här frågan. För kunderna börjar nu göra sitt val. Man ser en skillnad mellan operatören eller tjänstenivån och infrastrukturnivån. Där man faktiskt idag väljer att mer och mer köpa på tjänstenivån från andra. Man väljer, en annan sak som var lite rolig i vår undersökningen visar sig att kunderna idag inte ens byter operatör för, att pri för priserna, utan man väljer det faktiskt för, för att få andra eller mer tjänster, till exempel surfing. Jag tänkte stanna där, för jag är också nyfiken på nästa talare. Tack så mycket. Tack, Göran. Jörgen. Åh, oh, vad bra. Den kör in till presentationsläge. Um, no ja, det går säkert att köra bra i alla fall. Uh, .se, vi har ju hållit på med det här med internet och uh, mätningar av internet ganska länge. TP-test var en av våra första grejer och bredbandskollen har väl de flesta stött på och använt i dagsläget. Sen gör vi också den här lite bredare undersökningen, hälsoläget, där vi tittar både på DNS och webbservrar och motsvarande. Just för att se hur, hur funkar det där ute. Och eh, nu tror jag det var ett och ett halvt år sedan eh, så började vi fundera lite grann på det här. Man kanske skulle börja mäta lite grann på de lägre nivåerna i nätet, alltså rena IP-paket. Ungefär samtidigt så kom den, ska vi säga, lite halvhjärtad rapport från PVC som behandlade nätneutralitet och som sa att det är inga problem i Sverige. Och då kände vi att ja, men det där är lite roligt. Låt oss eh, göra lite IP-mätningar. Låt oss se om... Det här faktiskt stämmer med vad verkligheten säger. Och både lite grann för att skapa referensvärden, se skillnader över tiden. Men också för att när vi inför ny teknik så är man väldigt benägen att skylla alla problem på den nya tekniken. Och i det läget så just IPv6 så är det viktigt att veta hur funkar vårt IPv4 nät. Så att vi faktiskt kan jämföra mot V6 och säga att nej, 
Det här ni klagar på det är precis likadant i IPv4, det är bara att ni inte tänker på det. Nu när ni har bytt i V6 ser ni det. Så att här finns det ganska mycket intressanta jämförelser att göra. Men vi var också intresserade av att se, går det att utifrån utsidan detektera ifall olika ISP gör prioriteringar eller blockeringar i nätet? Och ifall det var möjligt att detektera det här så skulle vi gärna också vilja titta på den svenska marknaden och se vad håller de svenska internetoperatörerna på med? Kan vi se något? Att mäta på internet, det är inte det enklaste. Först och främst för att kapaciteten i internet är ju inte reserverad per användare. Vi har inte 64 kilobits slottar som man hade i det gamla telenätet. Den delas av många användare och man använder överbokning då för att statistiskt se till att man har tillräcklig kapacitet. Och dessutom så använder mönstret på internet hur vi så att säga, utnyttjar den här kapaciteten. Det har växlat väldigt mycket från säg, mitten av 90-talet när de första uppringda, stora mängderna uppringda privatpersoner började använda internet. Då vi hade stora den stora ansamlingen av trafik på kvällar efter klockan 18 eller 19 när folk hade ätit sin middag och kommit hem, då stack internettrafiken iväg. Sen hade vi en liten, liten puckel på förmiddagen av alla företagskunder och en liten puckel på eftermiddagen. Idag ser det här mönstret helt annorlunda ut. Trafiken är ryckig, framförallt just för att olika människor trycker på enter samtidigt eller olika sidor och webbsidor och olika typer av trafiknedladdningar pågår. Det är väl liksom svårt att liksom bygga sådana här nät. Även om man så säga, köper en, en internetförbindelse som är 100 megabit så är det inte säkert att du alltid kan få 100 megabit. Så att alla de här parametrarna då spelar in i att, att mäta på det här det är inte helt trivialt. Så att även om jag gör två mätningar direkt efter varandra så kan jag få väldigt olika resultat. Just beroende på om kanske någon har dragit igång en stor filöverföring eller att ja, alla slutade jobba precis då. Och då kan man ju fundera lite grann på vad kan man mäta egentligen. Och det vi har kommit fram till är att det enklaste och kanske mest tillförlitliga är att mäta två parallella sessioner. Vi kör ett protokoll som vi är intresserade av, det som vi vill så att säga, detektera, se vad som händer med. Och sen kör vi ett annat protokoll precis samtidigt som innehåller de mera slumpmässiga data som kanske då inte fångas upp av de här systemen som prioriterar eller blockerar trafik. Det känner inte igen det helt enkelt. Och då borde man ju, om allting fungerade som internet var från början, köra två protokoll och det man ser är att bägge protokollen kommer fram lika bra till sin server eller från servern till klienten. Um, ISP kan då vara med och blockera det här, eller påverka det här. En typ är just att man helt enkelt blockerar vissa typer av kommunikation. Um, en annan är att man kanske prioriterar. Det är så att ett protokoll som mail eller filöverföring kan få en lite sämre överföringshastighet eller lite sämre prioritet det vill säga man flyttar paketen bakåt eller framåt i kön just för att vissa protokoll är det viktigt att vi får snabb respons när man sitter vid en bildskärm till exempel men att ett mejl om det kommer fram två sekunder senare det är kanske inte så viktigt sen kan man ju också tänka sig att de begränsar bara för att de inte vill ha så mycket trafik av en viss sort. Inte i förhållande till någon annan trafik utan verkligen den här stryper vi till en viss procent kanske. Och sen så finns det då det som jag kanske personligen ser som lite fult. Det är när ISP helt enkelt skickar in störande trafik i nätet. För att min trafik inte ska bete sig som jag hade tänkt. Uh. Påverkan, ja, när man då tittar på det här så får man nog vara lite försiktig. Eh, om man prioriterar och det sker väldigt lite, eller om jag mäter och ser en liten skillnad, så kan jag aldrig vara riktigt säker på, är det här beroende på att nätet i sig är lite olika lastat och det så att säga, varierar, eller beroende på att någon försöker förändra någonting 
lite grann. Och det kan ju då vara åt olika håll. I det här fallet då att vårt slumpmässiga referensprotokoll får lite bättre kapacitet eller lite sämre kapacitet. Men när man börjar se förändringar så att det mätprotokollet, det som vi är ute efter att titta på, kanske får 30 procent av den kapacitet som referensprotokollet har, då kanske man lite mer självsäkert kan säga att här är det någonting som pågår. Men man får ändå vara lite försiktig när vi, när vi tittar på såna här mätningar. Och det vi då har gjort på .se det är att vi har skapat ett mätsystem. Till skillnad från bredbandskollen så har vi då kontroll på alla punkter i nätet här. Vi använder våra egna prober och vi kör mot våra egna mätservrar så att det är ingen tredjepart inblandad när de gör mätningarna. Och vi har skaffat då mätpunkter hos ja, kan det vara nästan 20 ISP. Och sen har vi då två mätserver i dagsläget uppställda hos två olika ISP. -er. Ja, och de här mätningarna, de har vi då genomfört i slutet av sommaren och hösten. Och de är gjorda i stickprovs kontrollformat. Det vill säga att vi har gjort ett ganska litet antal mätningar. En handfull per ISP. Och det som då ändå talar för att det här kanske ger någon form av vettiga resultat är att Mätningarna har inte legat speciellt långt ifrån varann när man har jämt och fört de här några olika mätningarna. Det har skilt några få procent som mest. Och som sagt, kan vi mäta då om det händer någon prioritering? Och är det verkligen så? I så fall kanske det här motiverar att vi gör större mätningar, mer omfattande mätningar. Det var liksom målet med det här. Behövs det göras ännu mer? Ja, hur verkar det? Vissa saker är faktiskt uppenbara. Det är ISP som gör en hel del saker med trafiken där ute. En del saker var lite otydliga. Vi var lite förvirrade över varför det uppförde sig på ett visst sätt. Men vi har diskuterat med folk bland annat hos ISP. -erna och ja, så småningom har man börjat förstå vad det här kanske hänger ihop med vad det handlar om. Annat kan vi se att här händer det något. Men vi är faktiskt inte riktigt säkra på vad. Så här finns det mer att göra. Och en del annat är bara skumt. Så, nu ska vi ta och titta på lite grann exempel. Det här är då ett... Nu ska vi se om vi har sån här. Kan ni se den lilla punkten? Ehm... Det här är då tre mätningar som har gjorts. Från vänster till höger så har vi mätt BitTorrent. Vi har mätt flashvideo över HTTP. Och vi har mätt HTTP när vi egentligen har checkat vanlig surftrafik, webbsidor. Sen har vi då, vid varje mätning har vi gjort en mätning med vårt referensprotokoll. Och en mätning med vårt så att säga, intressanta protokoll. BitTorrent, Flash eller HTTP. Och sen så har vi då kört för att också kolla lite mer hur pass avancerade typer av filter som ISP eventuellt använder. Så har vi provat att köra de här protokollen både på de portarna i nätet, alltså TCP-port och UDP-port som de brukar lägga, det vill säga det som är standardiserat. Och sen har vi också provat att köra på lite andra portar för att se om de ändå så att säga, känns igen och filtreras eller prioriteras. Och sen har vi då en liten, ett litet mätfel givetvis. Det visar sig att alla staplar på flash är lite för låg. Jag vet faktiskt inte varför. Men för att ni inte ska bry er så mycket om det och fastna på det så tar vi bort det just nu. Vi ska lösa det problemet sen. Så, här har vi alltså en ISP som påverkar lite grann. Och då kan man se att de här blå staplarna i de två första mätningarna och den blå och den röda stapeln i nästa, det är de sessioner som har använt BitTorrent-protokollet. Och då kan man ju se att vårt referensprotokoll det går nästan upp i 100 procent. Och 100 procent i det här fallet är inte förbindelsens, accessens kapacitet, utan det är den snabbaste mätningen vi fick Både i den här och jämfört med bredbandskollen. Och 
kör man då BitTorrent så visar det sig att den här operatören lägger ja, någonstans runt 70 procent. Medan förutom mina mätfel då, när det gäller Flash och HTTP så lägger man i princip lika snabbt som det gick att åstadkomma med något annat mätverktyg. Så här verkar det ju faktiskt inte bättre än att den här operatören faktiskt gör någon form av prioritering eller begränsning av bittorren trafik. Och det är lite intressant. Här har vi en ISP som påverkar lite mer. Vi känner igen de här bittorren staplarna. Och nu ligger vi alltså nere på mellan 10 och 20 procent av den maximala hastigheten. Och det intressanta sen är att ja, flashvideo det låg lika högt som det gick att komma. Men på HTTP har ja, plötsligt en... Ja, var kan vi dra sträcket? Vi hamnar liksom i, i ja, 30 procent kanske lägre än vad... Flashvideo gör. Då kan man ju fundera. Sen så var också de här staplarna för HTTP, de var väldigt, väldigt lika. De var lite för jämna, lite för platta för att man skulle tycka att det kändes helt naturligt. Mm, så här kunde det se ut på en ISP. Sen kan man ju fundera på varför referensprotokollet inte nådde upp lika högt som det gjorde då på Flashvideo. Sen hade vi två mätservrar som vi körde mot och då tog jag mätte från den här ISPN som vi fick det här lite konstiga resultatet. Det här var alltså mot den ena mätservern. Sen när vi körde mot den andra mätservern så är det inte alls lika stora förändringar som vi ser i det här datat. Visst, det ligger lite lägre för BitTorrent och det ligger kanske lite lägre för HTTP men procentuellt sett mot det där så är det där nästan ett bra resultat. Det där var en sån där vi var tvungna att fundera på ett tag. Och efter lite klurande så slog det oss att det var faktiskt så att från den här ISPN som vi mätte ifrån så gick faktiskt trafiken två olika vägar till de olika mätpunkterna. I den ena så gick den direkt via en av våra svenska knutpunkter till ISPN. Och det gick bra. På den andra så visade det sig att man hade inte någon direkt trafik mellan där vi hade vår mätserver och den här ISPN. Utan de fick ta vägen förbi en annan ISP. De köpte helt enkelt transit från en annan spelare. Och när de köpte transit då gick det plötsligt igenom mycket mindre byttor än trafik. Så då kan man ju fundera om det kanske eventuellt till och med har något med ekonomi att göra. Mobiloperatörerna, de var roliga att mäta. <hör> alltså mobildata överhuvudtaget har ju en lite annan förutsättning än ett fastnät där vi pratar om fiber och saker. Det är mycket mer störningar. Det händer mycket mer saker överhuvudtaget. Kapaciteten är begränsad för de användare som finns inom en viss cell och så vidare. Men överhuvudtaget så kan man säga att det var lite så här rycket. Siffrorna är inte riktigt lika jämna som för de andra operatörerna. Här ser vi till exempel att Flash ligger väldigt mycket lägre och att det är surftrafiken som släpps igenom. Tydligen. Och då kan man ju fundera, ja, vad använder folk sina mobiltelefoner till och sina mobila bredband i huvudsak? Ja, antagligen för att surfa lite, köra lite Facebook. Egentligen allting som ligger här borta i, i så att säga, HTTP. Men man kanske inte oftast håller på att ladda ner stora BitTorrent-filer eller lyssna på musik. Och då är ju frågan, ja... Då kanske det blir en bättre användarupplevelse om man faktiskt prioriterar ner den typen av data som i sig tar mycket plats, som få använder och som inte är viktigt för användarupplevelsen. Det vill säga att man får ett snabbt svar på skärmen när man vill ha upp hockeyresultaten eller nyheterna. En annan mobiloperatör såg det ut så här. 
Det tyckte jag var lite intressant. De släpper knappt igenom någon byttor runt överhuvudtaget. 10 procent låg de på. Sen så visade det sig att när jag körde nästa mätning på flash så i samtliga fall nästan så låg mitt referensprotokoll väldigt dåligt till. Då fick jag nästan den där känslan att hmm, de kanske tittade på det här och såg att Hå, här kör han bittorrent och så kör han någonting vi inte känner igen. Då kanske det är så att det där vi inte känner igen har någonting med bittorrent att göra. Så det är bäst att vi håller ner den trafiken också. Så när jag kom till nästa mätning så gick det protokollet fortfarande dåligt. Men det där är lite mer spekulativt. Men vad fan kan det är ju liksom precis samma höjd på staplarna känner man. Det är liksom, något måste ju hänga ihop här. Sen så har vi då en, en annan mobiloperatör. De tycker verkligen att man ska hålla på och surfa och köra bittorrent här. Där släpper de nästan inte igenom någonting. Och sen så säger vi också att HTTP ligger lite lägre än de andra staplarna. Och det, men det är fortfarande det är så pass lite så att det är frågan om det egentligen kanske är mätningen det beror på. Så har vi dragit lite slutsatser av det här. Och den första slutsatsen är ja, det här går faktiskt att mäta. Och de facto det prioriteras ett och annat där ute i våra nät, framförallt de mobila. De fasta var det kanske inte så mycket på, förutom just den här spelaren som då körde transit till en av mätserverna. Två av mobilmäten gör mycket mer än de andra. De två eller tre stora, om man nu, eller fyra stora. Det är så att säga, två av dem håller ganska mycket på med att prioritera ner, som ni har sett. Resultaten från de två andra näten var nästan ingen påverkan alls. Och baserat på det här så tycker vi på .se då att det finns faktiskt anledning att göra mer omfattande mätningar, titta på fler protokoll, då, framförallt till exempel ja, IP-telefoni. Och att göra det här över längre period löpande så att automatisera det. Och det tänker vi dra igång med under 2012. Vi har redan börjat sätta planerna i verket. Och sen så har vi också lite grann så här pratat om att kanske baka in det här i bredbandskollen så att även när så att säga, den breda massan testar sina anslutningar så skulle de kunna se lite hur det står till. Inte bara med surfning utan även andra typer av data. Sen så har ju alla frågat mig, vem gör vad? Och det tycker jag i dagsläget inte är det som är intressant i den här debatten. Det här är lite grann också som sagt, vi måste börja prata om vad som händer och vi måste få till det här som Göran pratade om, att de informerar om vad de faktiskt gör. Och är det så att informationen som jag tycker idag är beklämmande ligger kvar på den här nivån, då kanske det blir så att vi måste börja tala om att det här operatören gör på det här sättet. För vem ska annars upplysa liksom konsumenterna om vad de ska kunna välja för anslutningar och göra ett intelligent val. Hur ska vi kunna rösta med fötterna om vi måste först köpa ett abonnemang för att sen upptäcka vad de egentligen har för sig. PTS har bett att få titta på det här och det kanske de kommer att få göra oavsett om operatörerna blir bättre eller inte. Och det var väl ungefär vad jag hade att säga. Thank you, Jürgen. Thank you, Jürgen, and thank you, Frederick and Jöran, too. So, well done. I think we're just in time to have our panel now. Uh, of all the things you've said, I just want to start with the biggest one. Where do we actually shape the future? <laughs> Who's going to shape the future? As you said, Jöran, this is an important question to start discussing. You're talking from a policy-making level in Europe, you're talking from a, from a Swedish perspective, how can we actually maybe point fingers, show what's actually happening out there. But where is the decision for this going to be made? I'm thinking of how the internet started. There wasn't a decision to start the internet, it grew. But now we're at a standpoint where we have to make some decisions. Who's going to point the finger? 
<laughs> no one wants the question. I, I, I can start. I think that the, I, mean, I think we've already all have kind of said the answer to that question, and that is that it should be the consumer who has the ability to give that, make that choice. But we also have to make sure that we, in the regulators and the policy making part of the society, give has the right tools to give the consumers that possibility. And, and it's, not, it's, it's not a hand and a leg discussion. It's got to be the consumers to make the decision which operators they want, but we have to give them the right incentive to do that. So the answer lies within the consumer group. So from your point of view, Jürgen, is the consumer, uh, do they have the ability to, to choose today? Do they have the knowledge? There is two steps. First of all, people must be aware that they have a choice. Mm. And then we have to give them the information so they can make that choice. But today, I think most people are not even aware that this could be something they need to think about. Mm. So how, do we, how do, do we educate the general public? Well, in, certainly, here. this kind of occasion is a wonderful one. Educating is informing, and this is also the role of, of many different stakeholders. I would like to, to come back to exactly your point, Goran. Uh, yes, users are an important part of the internet. Uh, we all actually promote a user-centric internet where actually we, we would like to focus on the user needs. Uh, but the internet is also actually uh, uh, about engagement from many different communities. So, and, and again, we value a process where different stakeholders from the business to academia to government regulators can participate. This is really open processes and this is an open governance. This is how the internet actually evolves. So, so we value that just not only users, but all the communities can be part of it. And then, yes, I mean, I believe there is a role uh, for policymakers, and especially those days, to make sure that users understand what it is that they buy and what it is that they receive. And this is also the reason why we believe it's important to just have a proper labeling. And what is the internet, what is not the internet, what it is that they buy. So yes, it's just about information and clarification. Do we have time? I mean, the, the fact that I think that the, when we're here in Sweden, um, I think we're re I mean, with, with the interest that this report is gaining already before it's launched, um, it's showing on something that consumers are starting to get interested because now they can see the problem with the offerings or the non-offerings from the operators. And I'm not saying that, I'm, I'm, I'm not trying to, f what I'm, I don't want to say that operators are bad because not, it's not a question of that. They're living in a world with changing business models. But when, uh, coming again, that Swedish consumers, 50% of all smartphone users is now starting to use other services than what the op operator provides, which means that they will have a greater interest of looking into what their off the offerings from the operators, and therefore they will have more knowledge about it, and therefore they will put other demands onto it. I think that we can start to see that trend. I think that it's very important for the operators to listen to what the consumers are saying and make sure that they actually provide consumers with what they want. Because I think that the, con the con operators who, 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 makes, who doesn't come with a good business model will get out of business, regardless if they've been around for 100 years or something. So, but do you think we have the time to do this discussion? Aren't also the business models being made as we're sitting here talking? And do we, could, could it be that we lose time, that we lose incentive and lose ground? Well, uh, this is precisely the point where we need actually not to hinder any innovation in the future. And this is also why I believe we see the value in discussing the framework and the principles. Uh, it's just not about an application in particular, or a business model actually. Nobody here is just to teach businesses how they need to run their businesses. I mean, they have their own business model, they need to evolve, to adapt. And I agree that's a tough job for the time being because the internet has challenged so many different uh, things at social level, but also at business levels. So this is where I believe we need to just settle down a bit and come back to the fundamentals and, and see how the internet evolved so far and we wish that it continued to evolve, but nobody has a crystal ball, and certainly we don't. So what we're seeing is that, yes, don't take the internet for granted, let's try to continue to see it evolving in a way that is in an op open and transparent process. And this is how we function. And, and businesses are contributing to this through the IETF. 
you got many examples where businesses meet and discuss with the technical community how to make things evolving. I haven't mentioned it, but traffic management, which is a key issue, is being discussed within the IATF, which developed in an open way new techniques and flexible techniques for traffic management. So this is an important step. And this method of uh, measuring traffic that you've invented here in Sweden, have you found colleagues around in Europe that do the yeah. same? Actually, the uh, technique is just sort of refined a little bit by us. It was actually developed in Germany at Max Planck Institute. Uh, and yes, there are, I mean, there was a workshop just the other week down in Brussels, but they were looking into different ways of enhancing this type of measurements. So yeah, I think we need it and we need to work more with it. So what, what would you say about Sweden from a European perspective? How is, how is our level of discussion and working with this issue? And maybe you, Jörn, have some input on that too. I think that we, as always, fairly practical, which Swedish people tend to be that. Mm -hmm. um, you know, we, we've, we monitor, I, I, will, I will not answer that question, I will come back to another question you said, um, are we too late? It, in the internet world, you, you're never too late, you're usually too early. Uh, and I think that I mean, there is no, because the internet is not built around a central system, as we, you know, this is something that we will have a thousand different ways of solving. There is no major decision, because there's no one who can make one central decision that will affect everybody when it comes to business models. If there will be, uh, we and the competition authority would go in and say that you're not allowed to do that. But the fact is that I think that we have to see uh, over time different operators having business, different offerings to their customers, and customers will choose. And I, with the right guidance from people like you and us, and maybe some other ones, they will choose wisely. And then operators will adopt a model that consumers like. And it will take some time. But I think that right now is where the discussion is very, very important. Because we are, that we are not agreeing on the European level, are we? I mean, we are, doing, are we not doing different initiatives in different countries and taking different stands? Or is, as you see, is that part of the evolution? Well, um, um, well, there are two levels. There is uh, what's happening in Europe in the real world, and, and then what is being expressed by policymakers and regulators. <laughs> and, and Please so let's, expand. <laughs> let's start with the good news. Uh, there have been many activities in Europe so far and, and many stands take by so many different bodies. And, and the good news is uh, when I start with the European Commission, they come back and keep insisting on strong principles, openness and transparency. And Nelly Cruz is, is, is really adamant to this. And the Commission came in April uh, with a communication that recall those principles. I have seen recently uh, the BEREC so the, the group of European regulators coming with a wide consultation, and by the way, we contribute as the Internet Society to this <coughs> consultation. And again, very good questions and a very open mind and, and, and very good stance. And, and then recently, the European Parliament also came up with a resolution uh, three, four days ago, which I invite you to read. Um, it, it was, again, something supportive of an open internet, and, and they made actually great pressure on both the Commission and the regulators to just make the next, the next step and start tackling network management issues and see where there were concrete problems and, and solve this. So, all in all, uh, spices and sugar everywhere. I wouldn't. I wouldn't say that. I mean. I mean. By the way, you, you, you certainly know the difference between an optimist and a pessimist. An optimist proclaims that we live in the best of all worlds, and the pessimist fears that it is true. So we need to be <laughs> to be in the middle, and we need to see that in realities uh, there are still many countries in Europe when you don't have effective competition, yeah. when they are throttling or blocking. Uh, where there are legislation that vague enough so that to, to allow um, some practices which are unfair or anti-competitive. So I believe that regulators have the tools to tackle this and deal with those issues and are pretty much looking forward to see this. So, so there are two levels. Indeed, there are a clear willingness at all level, regulators and, and policy makers, yet they might still have some issues to deal with at European level. Mm -hmm. One word of warning, <clears throat> by the way, um, we are independent regulators and even if the parliament has views, we are independent. 
True. Um, but I think that one thing that is important is the fact that we don't end up describing the, what we, by law, saying what the business model should be for everybody in the future. I think that if, if when internet was, the internet came around, if you would have gone to us, regulated, and, to, and we were supposed to put all the, you know, all the time, terms and conditions on internet, I think that internet, internet wouldn't have existed today. Um, and one of the good things, one of the beautiful things with internet is the fact that it's evolving and changing, and nobody, has, no one has so far been able to predict the future of it. And if we now set up certain you know, we say what business models should be, we say what everything should be on the internet, we can write it off because it won't work. Because we need to make sure that the internet continues to blossom its way it's done so far. And so I'm, I'm, I, agree, I totally agree with the fact that it's important that we take the transparency discussion, we take the market discussion, the competitive discussion. But I'm, I'm very afraid of ending up in a discussion where, where I decide the business model. I, you know, I'm not good at that. I'm a civil servant. Do you find that there is a pressure in Sweden that people would wish that PTS actually took that stand? And There's always people who think that in terms of a crisis there should be someone as strong to make the decision. And we, I mean, In Holland we've seen uh, that they have said that this is a business model for internet. And I think that that is not a very good idea, uh, personally. And in BEREC, the Euro body of European regulators, we don't really see that as a going forward model leader because then you actually close the discussion instead of taking a discussion and moving forward. And this has nothing to do with the fact that I think that the internet is very important. I think that it's important the customer gets what they want and get what they pay for. And there is a market that's complied with that. It's just that if we stop all the development in that, that could be a problem. Mm. I don't really feel that we, we are too much practical in Sweden, really, I think. And, and again, uh, I believe we pretty well align. Uh, uh, I, um, uh, of course, we're not here to tell business how they need to run. I said it, their own business, and we certainly don't need, uh, it's not our job, not yours, not mine, to, to, to tell business what should be their business models. There is a difference on uh, making business on the internet or making business off the internet. Mm -hmm. So we, we would like to preserve the openness of the internet and then the business models, that's another story and yeah, this is game. I'm just thinking when you're talking that still if we look from a European perspective, maybe it's easier in Sweden. We have a fairly well working uh, business model and market as it is and we can wait and we can see. But I'm just thinking, are there, we're, we're so global, are there also countries that would need more initiative and more support in these issues? Um, Will you look at me then? Yes. Well, no, uh, such, uh, such uh, you are. no, I mean, uh, <laughs> I, I can share some experience. Mm -hmm. uh, a, a few weeks ago, the Internet Society organized a, a, a conference in Romania, Bucharest. And, and it was really interesting. And, and I would like to share two things. Uh, first, yes, in, in some countries, the main issue is, is access. We, 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 we are really spoiled child here in, in Sweden, I mean, with the Internet. Penetration rates is not the same in many other countries where the key issue is actually not really competition. It's important, but the one, first one is access. So that's the case in Romania when you see that you would definitely need to bridge the digital gap. Uh, uh, Bucharest is, is, is with a wonderful connection, 100 megabytes per, per, per host. I mean, it's amazing. But then the rest of the country is not being covered. But also something I learned from, from, from Romania, it, it was from uh, the words from one key member of the parliament, they said, and, and, and I would like to hear that more often in other countries, that in Romania there would be no case of controlling the internet. It comes from that country, I mean, wow, I was really impressed. So yes, I mean, there might be other issues, and certainly in the landline level, uh, access is, a, is, a, is a one top issues in those countries, yes. Great. Um, I want to come back to one thing, and um, sharing international experience, I went to a conference two weeks ago, the Global Forum in Brussels about shaping the future, and one thing that everyone said they were coming from around the world was that, wow, mobile, Mobile is blooming, it's, it's the biggest thing, it's going to grow like this, that's where people are going to use internet in Africa and in Asia, it's only going to be in the mobile and it's, the rates are just going up and all the big telecom operators were there and, and the telecom companies and they were all saying exactly the same. So I was glad to see that in your investigation you actually looked into mobile traffic too because that of course is as much important for this issue, oh. I suppose. Yes. Do we even need to differ anymore? Well, 
people always comes into this infrastructure discussion with some liabilities. You think that you, you like fiber, or you, you like mobile, you like cable, you like... And I think that what's happening right now is that the customers is choosing their services, and then they will have a blend of different infrastructures, but their demand is that they're... The, the, the service they're having has to be working on different infrastructures so they can move around with them, which is another part of the net neutrality debate, because if you're a provider of, of a, a provider of an infrastructure, you cannot, you, know, you cannot give that service to the end customers, you, the end customer won't buy it. But you know, if you look for, for Skype, for instance, which is a very good example, um, you can use that over any infrastructure you want, more or less. The less one you won't buy because you want to use your Skype. And a lot of other services will have the same thing. When more television comes on IP, um, when broadcasting overall comes over, the customer wants a service, an infrastructure to support all kinds of services. Yeah. And I think that we see more and more that people is agnostic, more and more agnostic to the infrastructure. They just buy the infrastructure they want at some particular point in time. For instance, now in Sweden, ADSL goes down, mobile data goes up. In, in real life, people, most people have an ADSL or something to their home, and then they buy individual mobile access on top of that as well. So we have more than one access at the same time. So I think that the, the hardcore people that always says that this infrastructure is going to be the only solution for the future has always proven wrong, because customers will buy what they want, when they want it, when they need it, with the added fact all services has to work on all infrastructures. Mm. Great. Yeah. Um, um, also, maybe something to, to, to for your question on mobile fix should same principle apply. A short answer would be yes. I mean, I mean, we should not differentiate between access technology. I mean, it should apply both on mobile or fixed network. Now, let's recognize that um, there are challenges that mobile networks and managing mobile networks faces which landline don't, so just not due to physics, but due to shared spectrum or due to mobility. There might be other network management techniques that needs to be put in place on a mobile network. Uh, yet, it calls for much more transparency again to explain which are those techniques. Yeah. So I'm soon going to open the floor for a lot of questions. So just one small question, my last question to Jürgen. What stops you from being brave? Nothing. To sharing the data from your investigation? Uh, well, um, actually two things. I know you're brave, but I mean, what yeah, stops you from two, sharing? Two things. <laughs> um, first of all, um, since the data is um, a fairly small sample, uh, it could be very unfair to some operators. It was only done on one type of subscription, and there are multiple subscription types from every ISP or mobile operator. So right now, I don't think it's fair, but it's not, also, it's not the, the point. The no. point is that we have to start talking about it, informing yeah. people. Then it could be interesting later on. So it could be a threat or a promise for the future yeah. to share this kind of information. Yeah, Brilliant. Thank you. I'm sure you're dying to ask all your questions. Can we få upp lite ljus över publiken? Ännu mer ljus. There is someone there. <laughs> over here. I'm Jan Flodin, Internet Society and Internet Society Sweden chapter. Thank you for an excellent performance. Um, I have a question as for the transparency. As we know, uh, the basis for the new law for telecommunication is based on that we should have the transparency uh, so the people, really, uh, people that use the internet really know what they are buying and are willing to pay for, as Joran put it. Um, so this was very interesting in this case. Um, uh, the regulators, the body of the European regulators in this area, in their report, the Beric report, as, as you mentioned here, states that uh, besides the mandatory requirement for the access providers, uh, operators are also called access providers in that report, uh, states that they have the obligation to declare what they are doing and what they are offering. Uh, they also define the indirect approach which what Dottesi has done here might be one seed to, to some, that kind of body that independent from the operator, more or less independent, tests the access and publishes their finding. As some test institutes test the laundry machines, for example. Um, but we've also seen here that there are provisions, uh, technical, I know there is, that they, uh, an operator could say, uh, well, this is someone that tests my access, so I 
see to it that he either gets very fine results, finer than what the users get, or that he blocks him from testing. Uh, and maybe, I'm speculating here, he could say, well, if you publish this without our consent, we'll sue you. I don't know whether that is possible or not. Um, is there any provision within the law to, to see to it from a regulator that this indirect approach really works? Joran? Thank you. You have, you have actually a lawyer next, sitting next to you, so if we're why, talking why about law, <laughs> but I, we're talking about Swedish law. I'm expecting you. I mean, we have the same. Ah. Why don't you start? <laughs> and I can finish my candidate. Okay. Regulatory issues. Yeah. Um, um, so, so um, I'm not sure I got the whole question, actually. But, but what, yes, I have noted that it was an important issue. Um, from my side, and, but again, I'm not the independent regulator as well, and uh, nicely recalled, and it's really important, and I have no one to teach here. Uh, one important issue that we believe should be discussed is not to have the internet as the least effort network, uh, meaning that yes, there should be uh, monitoring and, 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 and different techniques to measure uh, internet performance, uh, uh, and that should be done at national levels, while we also recognize, and you have a huge body of uh, work within the internet, within the IETF, that also recognize that uh, those techniques are extremely complex. I mean, uh, measuring the internet performance is, is usually complex. So, so yes, I mean, there might be some work here to share this uh, between regulators, uh, with the help of telecom operators. I mean, when we discuss quality of service, I mean, in my most quality of service, it's not prioritization of, of this service, it's really the quality that end users can experience. Uh, we see that different NRAs monitor this. Um, but they might also be willing to have a bit more feedback from the operators on how it works and, 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 and what kind of, uh, of qualities and how the monitoring uh, work. Because again, uh, there are so many factors that might affect actually the measurement itself. So th there are much room actually to share best practices in this field. I, I, I think that to, to add on to your answer, which I think was excellent. Um, Thank you. You can be independent <laughs> any day. Uh, most questions in this area come from one part of the equation, if it's transparent enough. Uh, we think that the other part of the equation is important, if there's a market. Because you have to look upon this on, the, on a level that, it, uh, is it good competition in the market? Because that is the thing. We, and if it's not a good competition in the market, and if you don't have operators providing customers with different things, then you have another problem. Then you have to fix the, comp the competition thing first. And then you have to move over to the transparency thing. If there is a competitive market, do the customers actually understand what it is? And I, I think that sometimes in this discussion, we always come back to the second one. Do customers understand? Do, you know, it's, just, it's got to be a competition in the market. And I think that Sweden is a, in, in a mobile market, which you in a way showed, uh, we have a competition because the comp uh, there are, it seems to be different operators uh, that has different offerings and actually do different things. But the other thing doesn't work. They don't really tell what they're doing. So when we have to fix that problem, from a legislation part of, part, there are other countries in Europe that doesn't have the same level of, of competition as we have in Sweden, and they have to start with the first one. Um, it is, it was, the alternative to do things is actually to tell, this is what we think is this business model and this is what you should have, like they did in Holland. Um, which we, we prefer that the, the consumers and the operators together solve most of the issues. But I tell you again, I think that with the new law that came around last year, I think that we will work much harder with the transparency issue and we will work more, how do you call it, uh, uh, the English word for it, we will look into it <laughs> uh, much more after this uh, report that we mandate down to the Swedish government, which we send over in a couple of weeks. Uh, because it looks like they have some job to do in transparency issues, and then we have some force to put around and back, back on our words. Okay, thank you. Be prepared. We have a new question up here. Yes, uh, Christo Matson from the Swedish ICT Research Institute, Acreo. I have some worries about net neutrality. I could understand it from a business point of view, or maybe if there is some problems with traffic congestion. But we are putting more and more services into the network that uh, concern security, healthcare, 
don't we need to priority or some other provisioning of these services uh, except from neutrality side? Which type of services in this area is um, critical for prioritization? Do you mean 111 calls, 112 calls or? Uh, no, not really calls, but if my uh, sort of body is connected to my hospital, I don't want the bandwidth to go down because <coughs> my neighbor is watching HDTV. I, I think that if I... Hello, yeah. Christian. I think what you're referring to, and this is a discussion that we've had before, is that quality of, I mean, how do you, if an operator sells a quality of service, um, service to someone, when they actually provide a quality of service, and would that affect my ability to you know, do something on my internet without a quality of service? First of all, the ones that has a life-depending service should buy a quality of service, you know, quality of service under them. On the other hand, I think that the operator should tell, you know, it has got nothing to do with the capacity in the network or what they're selling to the other customers who doesn't have a quality of service. There they just have to say, you know, this is what you're buying. So they're not really opposed to each other, not at all. Um, but I, we, we did a large TLO Elva two weeks ago. How do the you say? The annual it? investigation. Okay. Oh, we did a big um, exercise. Exercise. Live, there. Crisis We're exercise. Not uh, with 210 people involved. And one of the things that we discovered all the time is a lot of people who buy services out of internet without quality of service, which was fairly interesting when it came to hospitals and stuff like that. Um, but I think it's got nothing to do with net neutrality in that sense, you know. But by quality of service, but it shouldn't affect what, this discussion at all. Okay, um, I'm going to let you have one question and then one or maybe two small questions and short answers. Please go ahead. Um, the quality of service isn't that a shortcoming of the IETF, because there's a consumer today. I cannot buy any quality of service. I cannot ask my internet provider to prioritize my voice calls or my TV or whatever. And actually there is no way for the end user to, to ask for prioritization of, its, of any kind of traffic. So, but that's exactly what I want to do. I want, uh, if I'm going to put this emergency call, I want it to come through at all costs. And maybe that is true for my um, video watching too, if, if it's so important. But uh, I think the consumer should be able to choose the prioritization. But then we have to have technology to make that possible. Yeah. Being an old techie, <laughs> I mean, MPLS technology gives you the opportunity. It's not called MPLS anymore, is it? No. No, it's changed. I'm too old for this. I mean, I, I actually think that you have an interesting, you're saying something fairly interesting. I think that maybe one thing that we would see in the future is that you have the free kind of service, like maybe Skype, and then you have the, I don't want to mark it, you have something else plus. And the plus, you're actually paying not for the service, but for the quality of service. And I think we will see much more offerings of that. Uh, you will have your ordinary television and broadcasting through internet and you pay something extra uh, to have a high definition. And I think we will see that difference in the future. So I think that the quality of service for consumers is an interesting business model, uh, which I, I know is starting to... There are, I think there's an American operator now that has a quality of service voice over IP service in the 800 uh, or the LTE band, which I think is quite interesting for, as a business model. Thank you, Jaren. And, and we have a question up there where it's very dark. <laughs> Daniel Westman here. I'm a researcher at, uh, loan, uh, in law and information technology at Stockholm University and I'm also a board member of ISOCASI. Uh, I have a question uh, related to the relationship between traffic management and data protection and privacy protection because it seems like much of the techniques to treat different traffic in different ways on the internet, uh, me, you need to look into the traffic and need to look into the package. And if we have a development that more and more of the traffic on the internet is encrypted and so on, uh, there was a very interesting report from uh, the European Data Protection Supervisor dealing with these issues, the relationship between data protection and, and traffic management and network neutrality. Uh, I'm interested to hear you, your views. Will it be possible to 
have traffic management in the future without violating fundamental rules on privacy and, 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 and so on. Is it at all possible to, to do this? What's your view on this? Thank you, Daniel, for that very small question. <laughs> uh, brilliant to end off with. <laughs> Thank you. Well, uh, that's a fairly good question, and it will. I, I'm not a technical guy, so what, what I would say is, uh, uh, well, those issues are indeed being discussed right now, uh, again, within the IHEF, and I have mentioned also uh, the, the importance of privacy in, in the discussions those days. Uh, but again, let's take that network management is important also uh, filtering in the network management is important because of uh, uh, um, DOS or because of uh, spam or because of those kind of issues that might happen on the internet. But indeed, you're right, and we need to balance this with the need of privacy. And again, this is where techniques uh, that are more open, showing more exactly what they do, and transparency again is an important feature of those discussions precisely because of privacy related issues. But, but again, I would invite you to get back to the, to the huge body of work that the IETF is just uh, working on right now. And Jürgen, this must, for you who work every day and sit on top of the internet world, this must be the everyday discussion for coffee breaks. Yep, uh, well, almost. <laughs> um, um, will we have traffic management even with um, new protocols, encryption, etc. Yes, there are a lot of techniques to handle that. Will we have privacy on the internet? No. Like we never had. Exactly. So, so don't expect it in the future either. We're going to need people like Daniel to protect us. Because this is, of course, an issue, isn't it? Yeah. Mm. yeah. So I guess this could go on forever. But I think they'll throw us out. So thank you very, very much. And I have a small little Swedish gift Oops. that I think the other guys are Thank familiar you. with, chocolate. Chocolate, wonderful. And to round it off, a big applause, please. Oh. Yeah.